আসসালামু আলাইকুম শিয়া সুন্নি মতাদর্শগত পার্থক্যের ঐতিহাসিক কারণ খুঁজতে শাহিদ ভাই সহ একটি আলোচনায় যোগ দিয়েছি বাংলা ইনফোটিউবের দর্শকদের সাথে সে আলোচনা নিয়ে দর্শকদের গঠনমূলক মতামত প্রতিক্রিয়া এবং দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে আগ্রহী করেছে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করতে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এবং ভাবনার আদান প্রদান করতে প্রথমেই পরিষ্কার করতে চাই যে আমি বা আমরা এই আলোচনা ধর্ম বিশারদ বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে করছি না এবং এই আলোচনা কোনো ধর্মীয় পরামর্শ ফতোয়া বা জাজমেন্ট নয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতামত সংবলিত অসংখ্য ভিডিও আপনারা অনলাইনে পাবেন আমরা এই আলোচনা করছি অ্যাভারেজ এভরিডে মুসলিম হিসাবে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যে শাহেদ ভাই তো সাংবাদিক বামে প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনার আমরা কেন ধর্ম নিয়ে কথা বলছি ভাই আমাদের জন্য কি নামাজ রোজা মাফ অনেক আলেম ওয়াইজেনরা জাকির নায়ককে নিয়েও এ প্রশ্ন তোলেন যে উনি ডাক্তার মানুষ উনি কেন ধর্ম নিয়ে কথা বলেন আচ্ছা ডাক্তার কি বিনা হিসাবে বেহেসতে বা দোজখে যাবে নাকি তারও ধর্মের বিধি নিষেধ মানতে হবে তো আমাদের মতো সাধারণ মুসলমানদেরও যেহেতু ধর্মের রীতি রেওয়াজ মানতে হবে সো উই শুড হ্যাভ সাম কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড উই ডিজার্ভ অ্যান্সার টু দোজ কোয়েশ্চেন্স শুধু শিয়া সুন্নি নয় প্রতিটি ধর্ম মত বা বিশ্বাসের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই আমরা এই আলোচনা করব এ আলোচনার উদ্দেশ্য কাউকে সঠিক বা কাউকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা নয় অনেকে আমাদের কাছ থেকে শিয়াদের সম্পর্কে কাফের কথাটি শুনতে চেয়েছেন কিন্তু আমাদের যদি হাসরের মাঠে আল্লাহ বলে যে তোমরা যে উমুককে কাফের বললা এটা এখন প্রমাণ করো শুধু শিয়া কেন কারো সম্পর্কেই এমন মন্তব্য করার অধিকার কারণেই এ ফয়সালা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর তিনি বিচার দিনের অধিপতি কথায় কথায় কাফের বা নাস্তিক বলাটা এখন অনেক প্রখ্যাত আলেমদের মধ্যেও দেখা যায় মিজান রহমান আজহারের মতো মুফাসেরকে কাফের বলছেন জাকির নায়ককেও কাফের বলছেন তো আমরা কার কাছে যাব ইরানের ধর্মীয় নেতাদের আমাদের অনেক আলেমরা কাফের বলছেন আবার শিয়াদের অনেকে সুন্নিদের কাফের বলছে কিন্তু আত্মস্বীকৃত নাস্তিক ছাড়া কাউকে নাস্তিক বা কাফের বলার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি এ ফয়সালা একমাত্র শেষ বিচার দিনে হবে নিশ্চয় যারা ইমানদার যারা ইহুদি যারা সাবিন খ্রিস্টান ও ম্যাজিয়ান এবং যারা মুশ্রিক কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই সাম্যক প্রত্যক্ষকারী সুতরাং আল্লাহ সকলের ভেতরের বাইরের খবর জান তিনি বিচার দিনে যার যার কর্মফল বন্টন করবেন আমরা কেবল কে কি বুঝলাম সে কথা বলতে পারি সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহর আমাদের অনেক বিজ্ঞ আলেম শিয়াদেরকে কাফের মনে করেন এমনকি তাদের সাথে বিয়ে কেউ বৈধ মনে করেন না আশা করি আলেমরা এমন সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন তবে শিয়াদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের সুন্নিদের মধ্যে বহুল প্রচলিত কিছু ধারণা যেমন তারা হজরত আলী রেদুল্লাহকে প্রকৃত নবী মনে করেন জিবাল আলাই সাল্লাম ভুল বসত নবীজির কাছে ওহি নিয়ে গেছে তারা আমাদের কোরআনকে বিকৃত মনে করে হজরত আবু বকর ওমর ওসমান রেদুল্লাহ তালহু সহ বেশিরভাগ সাহাবিকে গালাগাল দেয় ইত্যাদি হ্যাঁ শিয়াদের মধ্যে একদল এমন বিশ্বাস করে তবে এরা একান্তই অশিক্ষিত মূর্খ শ্রেণী কোনো স্বীকৃত গবেষণা বা প্রকাশনা থেকে এহেনো বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায় না মেইন স্ট্রিম শিয়ারা কালেমার সাথে আলী অলি উল্লাহ পড়ে এবং আজানিকা মতে আসাদুয়ান্না আলী অলি উল্লাহ বলে আর তাদের কোরআন নব্বই পড়া বলে যে ধারণা আমাদের মধ্যে প্রচলিত তা হচ্ছে মূল কোরআনের সাথে ফুটনোট হিসাবে কোরআনের অরিজিনাল তাফসির যা হজরত আলী রেদুল্লাহ তালহ বা আহলে বাইতের নিকট সংরক্ষিত ছিল বলে তারা বিশ্বাস করে আগের আলোচনায় বলেছি যে শিয়া মানে দল বা পার্টি অর্থাৎ শিয়া তো আলী বা আলীর দল হজরত আলী রেদুল্লাহ তালহর অনুসরণ করায় সুন্নি বা কোনো মুসলমানের আপত্তি থাকার কোনো কারণ নেই হজরত আলী রেদুল্লাহ তালহ সকল মুসলমানের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ভাজন অনুকরণীয় আদর্শ কিন্তু বিভাজনটা হচ্ছে প্রোটোকল নিয়ে শিয়ারা হজরত আলী রেদুল্লাহ তালহ হজরত হাসান ও হোসাইন রেদুল্লাহ তালহ সহ যে বারো জন ইমামে বিশ্বাস করে যে কেয়ামত পর্যন্ত এ বারো জন আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমামত নিয়ে আসবেন যার শেষ জন হবেন হজরত ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাম এবং এই বারো জন ইমাম যুগে যুগে মুসলিম জাহানকে রাজনৈতিক আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিবেন আমরা এ তত্ত্বে বিশ্বাস করি না 
কেন করি না একটু পরে আসছি হজরত আলী রেদিয়াল্লাহ তালান হো সুন্নিদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ব্যক্তি কিন্তু আমরা হজরত আলী রেদিয়াল্লাহ তালান হোর আলাদা প্রোটোকলে বিশ্বাস করি না এ মাওলা তত্ত্ব বা ইমাম তত্ত্বের কোনো ধারণা কোরআনে পাওয়া যায় না শিয়াদের এ তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে গাদির খুমের ভাষণ এই গাদির খুম শিয়াদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে এই দিবসকে তারা ঈদ উল গাদির নামে উদযাপন করে শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বিদায় হজ থেকে ফেরার পথে গাদির খুম নামক জায়গায় যাত্রা বিরতিকালে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন যেখানে তিনি হজরত আলী রেদিয়াল্লাহকে তার পরবর্তী অলি বা মুসলিম জাহানের অভিভাবক হিসাবে ঘোষণা দেন এবং হজরত আবু বকর ওমর ওসমান সহ সব সাহাবিরা হজরত আলী রেদিয়াল্লাহ তালানহুর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন শিয়া ছাড়াও অলি আউলিয়া সুফি তরিকত বিশ্বাসী আহলে সুন্নাহ আল জামাতের অনুসারীরা গাদির খুমের হাদিসগুলোকে মশহুর মোতাবাতির হাদিস বলে গণ্য করেন যা তিরিশ জনের বেশি সাহাবি বর্ণনা করেন আমি তোমাদের মৌলা তারাও তোমাদের মৌলা বন্ধু অভিভাবক সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় হজরত আলী ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন খতুল জান্নাত হজরত ফাতেমা রাদিউল্লাহ তালা আনহা ও আনহুম তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করবে তারাই কামিয়াব কারণ আহলে ভাই ইমানের অংশ গাদির খুমের একটি হাদিস হল আমি আল্লাহর নিকট থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে তোমাদের নিকট কিছু বলবো আমি অচিরেই আল্লাহর নিকট চলে যাব তবে তোমরা যাতে পদভ্রষ্ট না হও সেজন্য তোমাদেরকে কিছু অসিয়ত করছি আমি তোমাদের নিকট দুটি মূল্যবাদ সম্পদ রেখে যাচ্ছি যার ওজন কোনোটার চেয়ে কোনোটার কম নয় এবং এ দুটি সম্পদ কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না যদি তোমরা এ দুটি সম্পদ আঁকড়ে ধরো তবে তোমরা কখনো পদভ্রষ্ট হবে না তার প্রথমটি হলো কোরআন দ্বিতীয়টি হলো আমার আহলে বাইত আমি দেখতে চাই তোমরা আমার আহলে বাইতের সাথে কি ধরনের আচরণ করো আহলবাইতের একনিষ্ঠ অনুসরণের ক্ষেত্রে শিয়াদের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যুক্তি হচ্ছে সুরা আহজাবের তেত্রিশ চৌত্রিশ নং আয়াত হে নবী পরিবার আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াত সমূহ ও হিকমত পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রেখো নিশ্চয় আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী সাম্যক অবহিত সুতরাং নবী পরিবার বা আহলে বাইট সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং কোরআনের স্মরণ বা সংরক্ষণকারী কিন্তু আহলে বাইত বলতে সুরা আহজাবে প্রধানত নবী পত্নীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বত্রিশ নং আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে হে নবী পত্নীগণ তোমরা অন্য কোন নারীর মতো নও কিন্তু শিয়াদের লিটারেচারে নবীজির স্ত্রী উম্মুল মোমিন হজরত আয়সা এবং হাফসার দিয়ালাতালানহুকে আহলে বাইত হিসাবে গণ্য করা হয়নি এবং তাদের বর্ণিত হাদিসকে তারা গ্রহণ করে না সুন্নিদের দিকে আবার শিয়াদের অভিযোগের তীর যে সুন্নিদের হাদিস গ্রন্থে হজরত আয়সা বা হজরত আবু হরারা রেদিয়াল্লাতালানহুর প্রাধান্য কিন্তু হজরত আলী রেদিয়াল্লাতালানহু বা হজরত ফতেমা রাদিয়াল্লাতালা আনহা থেকে বর্ণিত হাদিস খুবই কম হজরত আলী রেদিয়াল্লাতালানহু যেমন নবীজির জামাতা হজরত ওসমান রাদিয়াল্লাতালানহু নবীজির দুই মেয়েকে বিয়ে করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এই জন্য তাকে জুন্নু রাইন বা দুই নূরের অধিকারী বলা হয় হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর রেদিয়াল্লাতালানহু ছিলেন নবীজির শ্বশুর এছাড়া ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় এই তিনজনের অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু এই তিনজনকে শিয়ারা আহলে বাইত হিসাবে গণ্য করে না বরং অশিক্ষিত শিয়ারা এই তিনজন প্রধান সাহাবি সম্পর্কে অবমাননা কর কথাবার্তাও বলে শিয়ারা হজরত আলী রেদিয়াল্লা তালানহুকে নবীজির উত্তরাধিকারী বা প্রথম খলিফা হওয়াটাকে বৈধ মনে করে কিন্তু গাদির খুমের ভাষণকে বিবেচনায় না নিলে নবীজি তার উত্তরাধিকারী বা পরবর্তী খলিফা সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে যাননি নবীজির ইন্তেকালের পর মহাজির আনসারদের মধ্যে নেতৃত্বের দাবি দাবা বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক বাস্তবতায় বয়স ও অন্যান্য দিক বিবেচনায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় হজরত আবু বকর রেদিয়াল্লা তালানহুকে খলিফা নির্বাচিত করা হয় ভণ্ড নবী ও ধর্মত্যাগীদের সাথে উত্তাল গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে হজরত আবু বকর রেদিয়াল্লা তালানহুর দুই বছরের শাসনকাল শেষে তিনি হজরত ওমর রেদিল্লা তালানহুকে তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করেন এবং হজরত ওমর রেদিল্লা তালানহু প্রায় দশ বছর মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব দেন এ সময় মুসলিম জাহানের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে হজরত ওমর রেদিল্লা তালানহু তার অন্তিম সময় পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন এ কমিটি হজরত ওসমান রেদিল্লা তালানহুকে তৃতীয় খলিফা নির্বাচন করে 
হিজরি পঁয়ত্রিশ বা ছয়শো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে হজরত ওসমানের হত্যাকাণ্ডের পর হজরত আলী রেদিয়াল্লা তালানহ চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন হজরত মুয়াবিয়া রেদিয়াল্লা তালানহ খলিফা হজরত ওমর রেদিয়াল্লা তালানহর সময় থেকে সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন এবং তিনি দামেস্ক কেন্দ্রিক একটি শক্তিশালী সামরিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলেন হজরত মুয়াবিয়া রেদিয়াল্লা তালানহ হজরত ওসমান রেদিয়াল্লা তালানহর আত্মীয় এবং উমাইয়া বংশীয় তিনি হজরত ওসমান হত্যাকাণ্ডের বিচারের কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য হজরত আলী রেদিয়াল্লা তালানহুকে দায়ী করেন এবং খলিফা হিসাবে হজরত আলী রেদিয়াল্লা তালানহুর আনুগত্য মেনে নিতে আপত্তি জানান হজরত আলী রেদিয়াল্লা তালানহু বিস্তৃত মুসলিম জাহানের প্রশাসনিক সুবিধার্থে রাজধানী কুফা স্থানান্তর করেন এবং হজরত মুয়াবিয়াকে তার আনুগত্য মেনে নিতে অনুরোধ করেন এদিকে হজরত আয়সা রেদিয়াল্লা তালানহা একদল সাহাবি সহ কুফো অভিমুখে রওনা দেন হজরত ওসমান হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য খলিফা হজরত আলীর উপর চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বস্টার উপকণ্ঠে হজরত আয়সা এবং হজরত আলী রেদিয়াল্লা তালানহুর বাহিনীর মুখোমুখি হয় কথিত আছে যে হজরত আলী ও হজরত আয়সার মধ্যকার শান্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্যেই উদ্দেশ্যবাদীরা আক্রমণ করে বসে যা এক অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের রূপ নেয় ইতিহাসে যুদ্ধ জঙ্গে জামাল বা উষ্ঠির যুদ্ধ নামে পরিচিত হজরত আয়সা রেদিয়াল্লা তালানহ মদিনায় ফিরে যান এর পরের বছর অর্থাৎ ছয়শো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে হজরত আলী রেদিয়াল্লা তালানহু এবং হজরত মুয়াবিয়ার বাহিনী সিফিনে মুখোমুখি হয় প্রায় তিন মাস শান্তিপূর্ণ আলোচনার পর অতি উৎসাহী একদল আক্রমণ করে বসে এবং আরেকটি রক্ত ক্ষয়ে ভাতৃঘাতী যুদ্ধের সাক্ষী হল মুসলিম বিশ্ব এভাবে মুসলিম বিশ্বের রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ খেলাফত নিয়ে আলোচনা সালিসি নানা প্রচেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত হজরত আলী রেদিয়াল্লা তালানহুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে খোলাফা রাশিদিনের যুগ শেষ হয় হজরত আলী রেদিয়াল্লা তালানহুর পর তার পুত্র হজরত হাসান রেদিয়াল্লা তালানহুকে কুফাবাসী খলিফা নির্বাচন করে কিন্তু আবারও হজরত মুয়াবিয়ার আপত্তি অবশেষে হজরত হাসান রেদিয়াল্লা তালানহু একটি সমাজতার ভিত্তিতে হজরত মুয়াবিয়ার আনুগত্য মেনে নেন যে হজরত মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর মুসলিম বিশ্ব যাকে নির্বাচন করবে তিনিই হবেন খলিফা পরে হজরত হাসান রেদিয়াল্লা তালানহুকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় হজরত মুয়াবিয়া প্রায় দুই দশক মুসলিম বিশ্ব শাসন করেন তার সময়ে মুসলিম জাহান ঈর্ষণীয় বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে তিনি সে সময়ের বাইজেন্টাইন বা অন্যান্য সেকুলার সাম্রাজ্যের আদলে মুসলিম বিশ্বের আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলেন তবে তিনি ইসলামের মূল ধারা থেকে সরে গিয়েছিলেন হজরত মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর কুফাবাসী হজরত আলী রেদিয়াল্লা তালানহুর অপর পুত্র হজরত হোসাইন রেদিয়াল্লা তালানহুকে খলিফা হিসাবে সমর্থন দেয় কিন্তু হজরত মুয়াবিয়ার অনুসারে সিরিয়ানরা মুয়াবিয়া পুত্র ইয়াজিদকে সমর্থন দেয় হজরত হোসাইন রেদিয়াল্লা তালানহু তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা করেন কিন্তু ইয়াজিদ প্রেরিত সৈন্যরা কারবালার প্রান্তরে তাদের গতিরোধ করে এবং হজরত হোসাইন রেদিয়াল্লা তালানহুকে সপরিবারে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে এই কারবালা ট্র্যাজেডি শিয়া সংস্কৃতির একটা ডিফাইনিং ইভেন্ট সুন্নিদের কাছেও কারবালা ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ঘটনা কিন্তু শিয়ারা বিশেষ কিছু পদ্ধতিতে শোক পালনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে এবং কারবালাকে কেন্দ্র করে শিয়াদের মধ্যে কিছু গল্প গাঁথা প্রচলিত আছে যা সুন্নিরা বিশ্বাস করে না এমনকি ইসলামের ঐতিহাসিক ধারা বিবরণী বা হাদিসের বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিয়া ও সুন্নিরা বেশ সিলেক্টিভ এ নিয়ে যত উচ্চতর গবেষণায় নামবেন জটিলতা বাড়বে তেহরান ইউনিভার্সিটি মদিনা ইউনিভার্সিটি এবং আল আজহার ইউনিভার্সিটি এই তিনটি ইউনিভার্সিটি মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ইসলামের ইতিহাস হাদিস এমনকি কোরআনিক বিশ্লেষণ বা তাফসিরের ক্ষেত্রে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মত পার্থক্য আছে তেহরান ইউনিভার্সিটি শিয়া মতবাদ মদিন ইউনিভার্সিটি ওহাবে বা সালাফি মতবাদ এবং আল আজহার কিছুটা পশ্চিমা বা সেকুলার ধারণা পোষণ করে কারণ গত কয়েক শতাব্দী মিশর পশ্চিমা বিশ্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপনিবেশ শিয়া মুসলিমরা তাদের তালিকাভুক্ত আহলাবাইতের হাদিসগুলোকেই মানে সুন্নিরা আবার সেসব হাদিস জানেও না শিয়ারা যেমন হজরত আবু বকর ওমর ও ওসমান রেদিয়াল্লা তালানহুকে মেনে নেয় না তেমনি সুন্নিদের একাংশ বিশেষ করে ওয়াহাবিরা আহলে বাইতের হাদিসগুলোকে হাদিস বলে গণ্য করে না শিয়ারা বিশ্বাস করেন অভিজি বিদায় হজ ও গাদিরে খুমে কোরআন ও আহলে বাইতের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন আবার সুন্নিরা বিশ্বাস করেন অভিজি বিদায় হজের ভাষণে কোরআন ও তার শূন্য অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন
আর গাদিরে খুম বলে কিছু নাই এটা মিডিয়ার সৃষ্টি মুসলমানদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত জীবন বিধান হচ্ছে কোরআন যে কোরআনের শুরুতে আল্লাহ বলেছেন এই কিতাবে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই মত্তাকি বা আল্লাহর প্রিয় ভাজনদের জন্য হেদায় বা পথ প্রদর্শক আর সর্বশেষ নাজেলকৃত আয়াতে বলেছেন আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে অনুমোদন দিলাম সুতরাং কোরআনই মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ অনুমোদিত পথ নির্দেশক কোরআনে শিয়া সুন্নি ওহাবি সালাফি হানাফি সৌদি ইরান মিশর ওয়েস্টার্ন কোনো মতবাদ নেই কোরআনের বাইরে তাফসির হাদিস ফেকা বা ঐতিহাসিক ধারাভাষ্য সত্য মিথ্যা জাল জয়ীফ উদ্দেশ্য প্রণোদিত যে কোনো কিছুই হতে পারে বিতর্কিত পীর কথিত সুফি সম্রাট দেওয়ানবাগিও কিন্তু কোরআনের তাফসির লিখেছে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের কোনো ছাত্র বা শিক্ষককে জিজ্ঞেস করবেন যে ইসলামের ইতিহাসের প্রধান ধারাভাষ্যকার বা ঐতিহাসিক কে উত্তর মিলবে পি কে হিট্টি বা ফিলিপ কে হিট্টি তিনি ছিলেন লেবেনিজ আমেরিকান ক্রেস্টন ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি বৈরুতে লেখাপড়া করেন এরপর কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি প্রিন্সটন হার্ভার্ড এবং জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন প্রফেসর হিট্টি ছাড়াও ইসলামের ইতিহাসবিদদের তালিকায় অমুসলিম বা সেকুলারদেরই প্রাধান্য সেই ইতিহাস বা অসমর্থিত স্টেটমেন্টকে আমরা এখন এতটাই ধ্রুব সত্য মনে করি যে এর মাধ্যমে আমরা কোরআনের সত্যকে ওভার রুল করছি কোরআনের সরল পথ ভুলে মুসলমান রাজ দলে দলে বিভক্ত অথচ এই কোরআন আরবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রগুলোকে একত্র করে সারা পৃথিবীতে এক অজেয় শক্তিতে পরিণত করেছিল আপনারা চাইলে কোরআন আর মুসলমানদের মধ্যকার অদৃশ্য সব দেয়াল নিয়ে আগামী পর্বে কথা বলবে ইনশাল্লাহ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারেন নিচের লিঙ্কে মতামত ও পরামর্শের জন্য আগাম ধন্যবাদ সালাম